아이폰 12 프로 도약의 시간이 다가왔습니다 어우 어우 좋은데요? 무광의 어, 후면 글래스를 채택했고요 순두깎이 같은 느낌이 조금 어, 네, 듭니다 옆모습 그립감은 어, 네 나쁘지 않습니다 모서리 부분이 많이 날카롭진 않습니다 마감이 굉장히 깔끔하고요 장착해 보겠습니다 맥세이프는 아닙니다 약간 깔끔한 느낌? 네 깔끔한 느낌 만족합니다 자 다음에는 카메라 오늘은 지난 영상에 이어서 아이폰 도약 프로 프로답게 카메라 테스트를 한번 해보겠습니다 네. 지금부터 찍는 모든 영상과 사진은 아이폰 12 프로로 촬영했음을 알려드립니다. 자, 지금은 초광각 카메라로 슈퍼 와이드 카메라로 촬영을 하고 있습니다. 그리고 일반 일반 카메라입니다. 그리고 광학 줌 렌즈입니다. 그리고 최대치로 디지털 줌까지 6배 줌 하는 모습이고요. 쭉 빼볼게요. 네, 이런 모습입니다. 오늘은 날씨가 네, 별로 좋지 않은데 이럴 때일수록 어, 카메라 테스트 하는데 어, 더 좋은 환경이 아닌가 싶습니다 어, 노이즈라든지 그리고 플레이어 현상 고스트 현상 네, 이런 부분들을 촬영을 해서 테스트를 해 보겠습니다 슈퍼 와이드 카메라 일반 와이드 카메라 광학 줌 그리고 네, 디지털 줌까지 총 6배의 모습입니다 그리고 전면 셀카 셀피 카메라의 토론토 다운타운의 모습입니다 자 카메라 테스트를 하러 한번 밖에 나가보도록 하겠습니다 What is your name? My name is Carly. Carly? Carly, yeah. Okay. <웃음> 이렇게 디지털 줌까지 최대 10배로 줌을 당겨서 사진을 찍으면 노이즈가 발생합니다. 광학 2배 줌까지가 안정적인 모습을 보여주고 다음 4개의 사진을 비교해보면 제일 오른쪽 디지털 줌 사진에서 노이즈가 보이네요. 초광각 카메라로 촬영한 왼쪽 사진을 보면 오른쪽 기본 와이드 카메라에 비해 가장자리 부분의 왜곡을 확인할 수 있습니다. 같은 공간에서 밝기 조절을 통해 이렇게 다른 분위기를 연출할 수 있습니다. 노출을 어느 정도 적당히 줄여서 촬영을 하면 어두운 곳에서도 노즈를 줄일 수 있고 빛 번짐 현상도 어느 정도 잡아주네요. 색감은 눈으로 보는 것과 유사하다는 느낌을 받았고 특히 조명이나 빛의 색 표현력이 우수합니다. 사진은 디지털 줌까지 포함하여 최대 10배 줌까지 촬영 가능하나 영상은 최대 6배 줌까지 촬영이 가능하고 주변에 빛이 있다면 디지털 줌 치고 나쁘지 않은 화질을 보여줍니다. 디지털 줌 최대 10배 그리고 노출을 줄여 달의 모습을 찍어봤습니다. 야간 사진 촬영 시 나이트 모드 뿐만 아니라 수동으로 노출을 줄여 찍으면 과장되지 않은 색감과 노출을 표현할 수 있습니다. 노출을 많이 줄여 찍어도 약간의 빛 번짐 현상이 보이네요. 다음은 조명이나 빛이 카메라 렌즈에 반사되어 화면에 나타나는 플레어 현상입니다. 지금 보시면 플레어 현상을 볼수 있습니다. 아이폰 뿐만 아니라 다른 제조사의 스마트폰이나 카메라에서도 조명이 많은 밤에 볼수 있는 현상이지만 지난 아이폰 11 시리즈부터 심하다는 이슈가 있었고 크게 개선돼 보이진 않았습니다. 
하드웨어적인 부분이라 소프트웨어 업데이트로 해결될 것 같진 않고 촬영할 때 카메라 각도를 잘 조절해가며 찍는 방법밖에 없을 것 같네요. 하지만 빛을 쏘고 반사되는 거리를 측정하는 라이더 센서를 통해 저조도 환경에서도 좋은 결과물을 얻을 수 있고 세계의 카메라를 줌인 줌 아웃이 오토포커스를 빠르게 잘 잡아서 마치 하나의 렌즈로 줌 아웃을 한것 같은 부드러운 카메라 전환을 보여줍니다. 이렇게 제가 아이폰 12 프로를 가지고 직접 촬영해 보면서 여러가지 테스트를 해봤습니다. 결론은 스마트폰으로 이 정도의 퀄리티를 뽑아냈다는 기술의 발전에 무서울 정도였고요. 라이더 센서로 인해 저조도에서도 좀더 빠른 오토포커스 성능을 보여주었고 탑재된 세계의 카메라로 HDR 10비트 기능을 활용하여 손쉽게 고퀄의 사진과 영상을 찍을 수 있었습니다. 전작인 11 프로와 같은 이미지 센서로 출시되었지만 일반 와이드 카메라에 렌즈를 한겹더 넣고 좀더 빠른 새로운 A14 칩이 탑재되었습니다. 초광각, 일반 광각 렌즈로 촬영할 시 사진이나 영상 가장자리가 늘어나는 카메라 왜곡이 아직도 심한 편입니다. 어두운 곳에서 조명이 많을 시 빛이 반사되어 카메라의 비치는 플레어 현상을 여전히 확인할 수 있었고 동영상 촬영 시 줌을 땡기면 마이크 소리도 달라지게 녹음이 됩니다. 이 부분은 따로 스테레오 녹음 기능을 끄고 촬영하면 동일하게 녹음이 되나 입체감이 떨어집니다. 이런 단점에도 불구하고 라이다 센서로 좀더 빠른 오토포커스와 줄어든 노이즈 그리고 새로운 A14 칩과 새로운 디자인을 고려하면 128기가 기준 135만원 정도의 값어치는 충분히 한다고 볼수 있겠습니다. 일반인이 쓰기에 충분하다고 생각이 들며 사진작가나 영상 제작하시는 전문가들은 서브 정도로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 이번 영상과 사진은 삼각대와 짐벌을 사용하지 않았고 촬영 후 색보정이나 필터 적용을 하지 않았지만 다음 영상에서는 촬영 장비를 갖춰 캐나다 명소를 촬영 후 후보정을 통해 시네마틱한 영상을 제작할 예정이오니 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이상 매플TV였습니다. 감사합니다.